வணக்கம் நல்ல இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் டிஆர்பிக்கான கணிதம் அதாவது கணிதத்தில் இருக்க எண் தொடர்கள் அப்படின்ற ஒரு சப்ஜெக்டாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து நம்ம நம்பர் சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து உங்களுக்கு வழங்கினது வந்து என் சிவகுமார் இது வந்து டிஎன்பி ஸ்பார் யூடியூப் சேனல் ப்ளஸ் வந்து டிஎன்பி ஸ்பார் வெப்சைட் இந்த இதற்குள் பார்ப்போம் அகர முதல் எழுத்தெல்லாம் ஆதிபவன் முதற்றே உலகு இதோட தெரிவுரை என்னென்னா எழுத்துக்கள் எல்லாம் மகரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கின்றன அதுபோல் உலகம் கடவுளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது ஜென்ரலாக வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூவில் வந்து எப்படி ஏதாவது எந்தெந்த சிலபஸில் வந்து எப்படிலாம் கேட்பாங்க அப்படின்றத வந்து இங்கே பார்ப்போம் ரேஷியோவில் டூ கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் கொஸ்டின் பேப்பரில் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நாலு கொஸ்டினும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து மூணு கொஸ்டினும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு கொஸ்டினும் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மெத்தடிலிருந்தும் எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்குறாங்கிறத கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் இங்கே நம்பர் சீரீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நம்பர் சிஸ்டம் ப்ளஸ் நம்பர் சீரீஸ் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு வேறு போர்ஷன் ஸோ நம்பர் சீரீஸ் தான் வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அட்ஸ் பிகினிங் வந்து நம்ம வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட்லேருந்து போக போக வந்து பெரிய பெரிய இதெல்லாம் பார்ப்போம் இப்போ வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் போவோம் அதே மாதிரி டிஆர்பிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மேஜர் அதாவது பிஜி ப்ளஸ் யூஜி கவர் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து நீங்கள் ஓனாக வந்து அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதும் கண்டிப்பாக வந்து டிஆர்பி எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது மாதிரி என் ஒன்று மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒன்று ஆறு பதினஞ்சு கேள்விக்குறி நாற்பத்தஞ்சு அறுபத்தாறு தொண்ணூத்தொன்று நூற்றி இருபது இதில் வந்து விடுபட்ட என்ன வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எப்பயுமே வந்து இப்படி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க விடுபட்ட என்னென்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு அடுத்த எண் என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ கொஸ்டின் வந்து வேறு மாதிரி கேட்கலாம் அதுக்காக வந்து பயந்துடாதீங்க உண்மையிலுமே வந்து சிம்பிளான கொஸ்டின் தான் ஈஸியாக வந்து நம்ம இதை வந்து கிராக் பண்ணலாம் அது எப்படி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்றத வந்து இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒன்று ஆறு பதினஞ்சு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே விடை விடுபட்ட எண்ணை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு எண்ணுக்கும் இன்னொரு எண்ணுக்கும் இடையில் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுனா போதும் நம்ம ஈஸியாக வந்து ஆன்சரை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கும் ஆறுக்கும் இடையில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அதாவது ஆறில் ஒன்று மைனஸ் பண்ணால் அஞ்சு ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று ரொம்ப பயந்துடாதீங்க இப்போ ஆறுக்கும் பதினஞ்சுக்கும் இது டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது வரும் அப்புறம் வந்து இங்கே கேள்விக்குறி இதில் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியாது இதுலேயும் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சுக்கும் அறுபத்தாறுக்கும் இடையில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று வருது அப்புறம் அறுபத்தாறுக்கும் தொண்ணூத்தொன்றுக்கும் இடையில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இருபத்தி அஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அதிகமாகிட்டே இருக்குது இப்போ தொண்ணூத்தொன்றுக்கும் நூற்றி இருபதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது அவ்வளோதான் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் அதாவது அஞ்சுக்கும் ஒம்பதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு அதாவது அஞ்சு விழ வந்து அஞ்சு விழ விட நாலு ஆட் பண்ணால் வந்து ஒம்பது நமக்கு கிடச்சிரும் இதுக்கப்புறம் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறது நாம் வந்து அடுத்த இந்த இருபத்தி ஒன்றுக்கும் இருபத்தஞ்சுக்கும் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னது சேம் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் அதாவது ப்ளஸ் ஃபோர் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு கிடச்சிரும் அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே இவ்வளோ தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ என்ன பண்ணணும் இன்னும் ஒரு ப்ளஸ் ஃபோர் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு அது என்ன நம்பர்னு ஈஸியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நைன் இருக்கு நைன் ப்ளஸ் நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் என்ன வருது தேர்ட்டின் வருது ஸோ தேர்ட்டின் வந்தால் தேர்ட்டினாக வந்து நம்ம ஆன்சராக நம்ம போடக்கூடாது புரியுதா அதாவது ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் எவ்வளோ வருதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டின் எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி எயிட்
அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க ஒற்றைப்படை என்ன கேட்பாங்க ஒன்று மூணு அஞ்சு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க சில டைம் ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணங்களை மட்டும் கேட்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ அதுக்காக பயந்துடாதீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த ஒரு டூ டிஜிட் த்ரீ டிஜிட்டில் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த கொஸ்டின் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் புரியுதா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் மாடல் தான் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஃபஸ்ட் மாடல் அடுத்தது நம்ம வந்து ரெண்டாவது மாடல் பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு அஞ்சு ஒம்பது பத்தொம்பது முப்பத்தி ஏழு எழுவத்தஞ்சு இதில் வந்து கேள்வி குறி கொடுத்துருக்காங்க விடுபட்ட எண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க நம்ம வந்து இங்கே வந்து இப்போ வந்து விடையை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா இங்கே மூணு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன இருக்கு நாலு இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பத்து அடுத்தது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னது பதினெட்டு அப்புறம் மீதி இருக்க ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு இப்போ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு இதுக்குள்ளே இருக்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதே மாதிரி இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருது கடைசியாக அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வருது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி எயிட் இதான் வந்து லாஸ்ட் நமக்கு வர டிஃப்ரென்ஸ் இதுக்கப்புறம் என்ன வருதுன்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏடாவிடமாக இருக்குது அதாவது ஒரு இது கரெக்டாக தெளிவாகவே இல்லை ஒரு ஒரு சீக்வன்ஸாகவே நமக்கு வரல ஏன்னா வந்து டிஸ்டன்ஸ் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் போக போக ரொம்ப அதிகமாக டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்புறம் இதில் ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம பிரிச்சுனா இங்கே ஒன்று வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருது இது ரெண்டுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ ஒரு சீக்வன்ஸாகவே வரல இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் கரெக்டாக வந்து இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து நமக்கு டூ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து எப்படி இந்த ஃபைவ் வந்துச்சுன்றத நம்ம வந்து கெஸ் பண்ணணும் அப்போ என்ன ஆகும் டூ இன்ட்டு அதாவது ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு ரெண்டு பேர்கள் ரெண்டு எதுனாச்சு நாலு நாலு கூட ஒரு ஒன்றா ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஒன்றா ஆட் பண்ணால் அஞ்சு அஞ்சு கரெக்டாக வந்துருச்சா இப்போ அதே மாதிரியே சேம் பண்ண வேண்டியது தான் என்னது இப்போ அஞ்சை வந்து பெருக்கள் ரெண்டு பண்ணுறாங்க அஞ்சு பெருக்கள் ரெண்டு பண்ணால் எத்தனை மொத்தம் பத்து வரும் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் இங்கே ஒம்பது தான் கொடுத்துருங்க அப்போ என்ன பண்ணும் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ஒன்று பண்ணால் ஆன்சர் ஒம்பது வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஒம்பது கொடுத்துருக்காங்க ஒம்பது இன்ட்டு ரெண்டு பதினெட்டு பதினெட்டு கூட ப்ளஸ் ஒன்று கூட்டினா பத்தொம்பது ஆன்சர் வந்துச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம கரெக்டாக அந்த சீக்வன்ஸை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் இதில் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம் மோஸ்ட்டாக இப்படிலாம் வந்து அதிகமாக கேட்க மாட்டாங்க அதனால் வந்து நம்ம தயாராக இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறம் என்னது பத்தொம்பது இன்ட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஏழு வரும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா செவன்ட்டி ஃபைவ் வரும் அதே மாதிரி செவன்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ரெண்டு அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் ஒன்று வரும் மைனஸ் ஒன்று பண்ணிங்கன்னா ஒன் அதாவது நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது தான் வந்து இங்கே விடையாக வரும் அந்த டிஃப்ரென்ஸை வச்சு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணால் போதும் எப்படி வந்து சீக்வன்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க இப்படி தான் வந்து குழப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக குழம்பு பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக வந்து நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ரெண்டாவது மெத்தட் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது மெத்தட் மூணாவது மெத்தட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் எயிட் டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டி டூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் செவன் டுவெண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி எயிட் நாலு எட்டு இருபது எண்பது இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலு எழுநூத்தி இருபத்தி எட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கேள்வி குறி கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து விடுபட்ட எண்ணை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இதில் வந்து நம்ம எப்படி இந்த விடுபட்ட எண்ணை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பார்ப்போம் இதுக்கும் வந்து நம்ம டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நாலு இருக்குது அப்புறம் இங்கே வந்து எவ்வளோ வருது இருபது வருது அப்புறம் இங்கே என்ன வருது ஐம்பத்தி ரெண்டு வருது பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்
இப்போது இதுக்கு <laughs> Okay. மாடல் கேப்பாங்க இது வந்து இது த்ரீ ஸ்கொயர் த்ரீ க்யூப் இப்படியும் வரலாம் டூ ஸ்கொயர் வரலாம் இதில் வந்து வேறு நம்பர் கூட பண்ணலாம் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ எந்த நம்பர் வேணால் பண்ணலாம் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டார்டிங் ஒரு கெஸ்ட் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிடணும் இதில் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்து நம்ம வந்து இந்த இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நம்பர் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை மட்டும் நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டா போதும் அடுத்து நம்ம போக போக வந்து நமக்கு கரெக்டாக வரும் பட் ஆனால் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் கரெக்டாக வந்து இது வந்து வருதா நெக்ஸ்ட் நம்பருக்கு வந்து இது ஈக்குவலாக வருதா அப்படின்ற ஒரு டெஸ்டிங் கரெக்டாக இருந்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து இதோட ஆன்சர் நம்ம போட்டுடலாம் புரியுதா இது இன்றைக்கி வந்து நம்ம இந்த மூணு மாடல் வைப்போம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இதுக்கப்புறம் இருக்க மாடலே வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மாடலில் தான் வந்து கொஷின் ரைஸ் பண்ணுவாங்க புரியுதா இதுக்கப்புறம் வர்றதா நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா சொல்லி கொடுக்குறது ஸோ இது நீங்கள் தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து இந்த நம்பர் சீரீஸில் இருக்கிற கொஷினை வந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே நம்பரில் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி இதான் வந்து நம்மளுடைய வெப்சைட் டபுள்யூ டூ டாட் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பாக் டாட் டிகே இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கான இந்த வீடியோக்கான உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎஸ் பார்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டாக அலைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதாவது கரெக்டாக எந்தெந்த பிளேலிஸ்ட்டில் எந்தெந்த சப்ஜெக்ட் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக தெளிவாக வந்து இருக்கும் அதில் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்து உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கும் எங்கள் வீடியோ கரெக்டாக உங்களுக்கு தெரியறதுக்கும் ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ் அதாவது இதாக வந்து நம்ம யூடியூப் சேனல் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார் இந்த இந்த யூடியூப் சேனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுவோம் இதுலேருந்து நீங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு செல்லில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் இந்த யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாதிரி இந்த ஒரு ரிங் பில் இருக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கனா போதும் உங்கள் நாங்கள் பண்ணுற அப்டேட் எல்லாம் உங்கள் செல்லே வந்து அப்லோட் ஆகிடும் உங்களுக்கு எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் வந
உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னால் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் நம்மளுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி இதில் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுக்குறது மூலமாக நீங்கள் கீப் இன் டச்சாக இருக்கலாம் ஒட்டா எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க எக்ஸாமுக்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி நன்றி